കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിലെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ടുഡേസ് ടോപ്പിക് ഇസ് സബ്ജെക്ട് വെബ് പ്രോഗ്രാമിംഗ് യൂസിംഗ് പി എച്ച് പി ആൻഡ് ടോപ്പിക് ഔട്ട് പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് വി ആർ ഡിസ്കസിംഗ് റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ റൈറ്റ് എൻ എൻ ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ പോപ്പ് അപ്പ് ബോക്സസ് ലൈക്ക് അലേർട്ട് പ്രോംപ്റ്റ് കൺഫോം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഹാ ഹിയർ വി ആർ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കണ്ടീഷണൽ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് ആയിരുന്നു ലൂപ്സ് ബ്രേക്ക് ആൻഡ് കണ്ടിന്യൂ ദെൻ ഫോർ ഇൻ ഫോർ ഓഫ് ലൂപ്സ് ഒക്കെ ആയിരുന്നു സോ ഇന്ന് സിമ്പിൾ ആണിത് ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഓൾറെഡി കുറെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞു വർക്ക് ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ കൂടെ ഐ മീൻ ഇതിൻ്റെ മുന്നിലൊക്കെ ചെറിയ ചെറിയ എക്സാമ്പിൾസ് ഒക്കെ കണ്ടപ്പോൾ അതിൽ പ്രിന്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്സ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എന്നുള്ളത് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ദെൻ അലേർട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സോ ദീസ് ആർ ദ ഔട്ട്പുട്ട് ഫംഗ്ഷൻസ് അവൈലബിൾ ഇൻ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം സോ ഈ ഔട്ട്പുട്ടിന് ടു ത്രീ മെത്തേഡ്സ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് റൈറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് ടു ദ ബ്രൗസർ കൺസോൾ ഓക്കെ ബ്രൗസർ കൺസോൾ ഉണ്ടാവുമല്ലോ അല്ല ബ്രൗസറിനും കൺസോൾ ഉണ്ടാവും അത് ഡെവലപ്പർ ടൂൾ ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ഇപ്പോൾ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ തന്നെ അതിന്റെ റൺ ചെയ്യണതും അതിന്റെ ഇവന്റ്സും അതെല്ലാം കാണണമെങ്കിൽ ഇനി പേറേഴ്സ് കാണണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ അതെല്ലാം കൺസോളിലാണ് ഉണ്ടാവുന്നത് ഡെവലപ്പർ ഓപ്ഷനിലാണ് ഉണ്ടാവുക കേട്ടോ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം സോ ഈ കൺസോളിലേക്ക് നമുക്ക് ഡാറ്റ റൈറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇതാണ് കോഡ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ലോഗ് ആണ് ഈവൻ ലോഗ്സ് ഒക്കെ വരാൻ വേണ്ടിയാണ് സോ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് റൈറ്റ് ചെയ്യാം കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് ഹെലോ വേൾഡ് പക്ഷെ കൺസോളിൽ ഹെലോ വേൾഡ് പ്രിന്റ് ആയിട്ട് വരും അപ്പൊ അത് അവിടെ കിട്ടാൻ ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ അവസാനം ഒരുമിച്ച് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അടുത്തത് റൈറ്റിംഗ് ഔട്ട്പുട്ട് വിത്ത് റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ ആൻഡ് റൈറ്റ് എൻ എൻ ഫംഗ്ഷൻ അപ്പൊ റൈറ്റ് ഫംഗ്ഷൻ നമ്മൾ കണ്ടതാണ് ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ദെൻ റൈറ്റ് എൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ന്യൂ ലൈനിലേക്ക് വരുന്നു മാത്രം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് ഓഫ് ഹെലോ എന്ന് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഹെലോ എന്ന് പ്രിൻ്റായി വന്നോളും അതുപോലെ തന്നെ ഇനിയിപ്പോൾ സപ്പോസ് ഒരു വാരിയബിൾ ആണ് ഇപ്പോൾ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വാരിയബിളിൽ ഒരു പേര് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പോൾ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് നെയിം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് ഓൾറെഡി സേവ്ഡ് ആണ് ദെൻ നമുക്ക് അപ്പോൾ ആ വാരിയബിൾ യൂസ് ചെയ്യാം നെയിം ദെൻ ഇനി ഇതിലേക്ക് വീണ്ടും വീണ്ടും പുതിയ പുതിയ ടേംസ് കൊടുക്കണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അത് കോൺകാറ്റിനേഷൻ ഓപ്പറേഷൻ പ്ലസ് അറിയാമല്ലോ സോ നെയിം പ്ലസ് ദെൻ ഇവിടെ ഒരു സ്പേസ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് അപ്പം നെയിം ഒരു സ്പേസ് കൂടെ വരും ഇതുപോലെ ഇതിനുള്ളിൽ സ്ലാഷ് എൻ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ലൈൻ വരാം അതുപോലെ ഇനി ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റിന് പകരം ഡോക്യുമെന്റ് ഡോട്ട് റൈറ്റ് എൽ എൻ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ന്യൂ ലൈനിലായിരിക്കും തുടങ്ങുന്നുണ്ടാവുക ആഡ്സ് എ ന്യൂ ലൈൻ ക്യാരക്ടർ അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ബാക്ക് സ്ലാഷൻ കൊടുക്കുന്നതിന് ഒഴിവാക്കാന്ന് മാത്രം ആ പിന്നെ ഡയലോഗ് ബോക്സിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപ് ഞാനിതൊന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ ഓക്കെ സോ ഒരു പ്രോഗ്രാം ഉണ്ട് കൺസോൾ കൺസോൾ ഡോട്ട് എസ് ടി എം അല്ല ആദ്യം പ്രോഗ്രാം കാണിക്കാം പ്രോഗ്രാമിൽ എന്താ എഴുതിയിട്ടില്ലേ നോക്കോ ഓക്കെ ഹാ ബോഡിയിലാണ് സ്ക്രിപ്റ്റ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് സ്ക്രിപ്റ്റ് ലാംഗ്വേജ് ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ടൈപ്പ് ടെക്സ്റ്റ് ബാ ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റ് ഇതാ കണ്ടില്ലേ കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോക്ക് ഓഫ് ഹെലോ വേൾഡ് ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഹെലോ വേൾഡ് എന്നുള്ള ഒരു സിമ്പിൾ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് പ്രിന്റ് ആക്കണം അടുത്തത് വാരിയബിൾ ഒരു ഓബ്ജെക്റ്റ് ആണ് ഇത് കണ്ടോ കാർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു മോഡൽ മോഡൽ ബി എം ഡബ്ല്യു എക്സ് ത്രീ കളർ വൈറ്റ് ഡോസ് ഫൈവ് ഞാൻ ഇത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് ഓഫ് കാർ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ആ കാർ എന്നുള്ള ഓബ്ജെക്ട് മാത്രമേ കൊടുത്തിട്ടുള്ളൂ അത് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞത് ദെൻ സ്ക്രിപ്റ്റ് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമ്മളുടെ ബോഡിയിലുള്ള സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ചെക്ക് ഔട്ട് ദ ബ്രൗസേഴ്സ് കൺസോൾ അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇത് റൺ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കാണണേ നോക്കാം
പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് ഹലോ വേൾഡ് എന്ന് പ്രിന്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അടുത്ത നമ്മളുടെ ഓബ്ജെക്ട് ആയിരുന്നല്ലോ ആ കാറാണ് പ്രിന്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് സോ അത് ഓബ്ജെക്ട് അത് നോക്കുമ്പോൾ കണ്ടോ കളർ വൈറ്റ് ഡോസ് ഫൈവ് മോഡൽ ഇതെല്ലാം വന്നിട്ടുള്ള കണ്ടോ പ്രോട്ടോ ടൈപ്പ് ഓബ്ജെക്ട് അപ്പോ ഇതാണ് ഓക്കെ സോ ഇതാണ് കൺസോളിൽ പ്രിന്റിങ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇനി അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം അടുത്തത് അലേർട്ട് ബോക്സസ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് ബോക്സസ് ആണ് സോ ഡയലോഗ് ബോക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോ സിമ്പിൾ നമ്മൾ കണ്ടല്ലോ അലേർട്ടിന്റെ ബോക്സ് ഒക്കെ കണ്ടല്ലോ അപ്പൊ ക്ലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പൊ ഒരു വിൻഡോ ക്ലോസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളടുത്ത് കൺഫേം ചോദിച്ചിട്ട് വരുമല്ലോ ഓക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ക്യാൻസൽ വരുന്നത് സോ ആ ബോക്സിന് ഞാൻ അലേർട്ട് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഡയലോഗ് ബോക്സ് സോറി ഡയലോഗ് ബോക്സ് അല്ലെങ്കിൽ പോപ്പ് അപ്പ് ബോക്സ് എന്നൊക്കെ പറയാം സോ ദിസ് എ വിൻഡോ ദാറ്റ് ഡിസ്പ്ലേസ് എ മെസ്സേജ് അലോങ് വിത്ത് ബട്ടൺസ് ഓക്കെ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ മെസ്സേജ് വരുന്ന ഒരു സ്മോൾ വിൻഡോ ആണ് വിത്ത് സം ബട്ടൺസ് Okay, so this is a window that displays a message along with button. Three types of dialogue boxes are there. Hmm? Alert box, confirm box, prompt box. Now, let's see what we call alert box. Alert box means it displays an alert message or error message. So, it contains an OK button. Alert, hello. We have to convey the alert box in this particular information. We have to click the button on the OK button. If we have a message, we will just click the OK button. Then we will disappear the box. That's the only one. So, that's the alert box. So, it's an alert message. It's an error message. With an OK button. If you ask the answer to the exam, then you can explain the answer to the exam. Then you can explain the answer to the exam. Then you can explain the answer to the exam. Then you can explain the answer to the exam. Then you can explain the answer to the exam. Then confirm box. Confirm box is the rainbow. We have two options. We are providing two options. Are you sure? OK or cancel. Two options are there. Allow hmm. user to confirm or cancel an action. That is why we close the box. We don't have to 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 close the box. That is a confirm box. So it includes an OK and a cancel button. It returns boolean value true or false depending on user clicks OK and cancel button. If you click on the user, you can return a value. If you click on the OK, you can return a true value. If you click on the cancel, you can return a false value. If you click on that value, we can do the rest of the program. If you click on the close, you can see the window. If you click on the window, you can see the window. If you click on the exit, you can cancel. If you click on the exit, you can see the window. If you click on the window, you can close the window. ഇനിയിപ്പോ അല്ല ക്യാൻസൽ ആണ് ചെയ്യുന്നത് വെച്ചാലോ നമുക്ക് അവിടെ തന്നെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യണം ക്ലോസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കോഡ് ആക്കണം അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വേർ റിസൾട്ട് ഈക്വൽ ടു ഈ കൺഫേമിന്റെ എപ്പോഴും റിസൾട്ട് അതായത് ഈ കൺഫേമിന്റെ വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ ഒരു വാരിയബിളിലേക്ക് എടുക്കും സോ വാല്യൂബിൾ റിസൾട്ട് ഇസ് ഈക്വൽ ടു കൺഫേം ആർ യു ഷുവർ ക്രിസ്റ്റ് പോളൻ അപ്പൊ ഇതിന്റെ റിസൾട്ട് ട്രൂ ആണെങ്കിലും ഫോറസ് ആണെങ്കിലും അത് റിസൾട്ട് ഉണ്ടാവും അത് വെച്ച് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പൊ ഇഫ് റിസൾട്ട് ഇഫ് റിസൾട്ട് ഇസ് ട്രൂ ഡോക്യുമെന്റ് നോട്ട് റൈറ്റ് യു ക്ലിക്ക് ഡൺ ഓക്കെ ബട്ടൺ എൽസ് യു ക്ലിക്ക് ഡ ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയ പ്രോഗ്രാം കോഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പ്രോഗ്രാം ചെയ്യാം എന്താ ഇതാണ് ഈ ഒരു കൺഫേം ബോക്സ് ഇപ്പൊ ഒരു മെസ്സേജ് ഇവിടെ വന്നു തന്നെ ഒരു ഓക്കെ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ലാസ്റ്റത്തെ പ്രോംപ്റ്റ് ബോക്സ് ആണ് ഇറ്റ് ഇസ് യൂസ് ടു പ്രോംപ്റ്റ് ദ യൂസർ ടു എൻ്റർ ഇൻഫർമേഷൻ Um, so, user have to enter something. Button matra illa, namakko or input in the facility goda avali in the. So, it includes a text input field and an OK and a cancel button. So, what is your name? And show you know, agane yana gila, idha ana avari code code in the way, the prompt of, then I know illa, and then now statement in the way, that's what I'm saying, what is your name, and then I'm going to go to the other. So, this value returned by prompt. Ni dhe lor kari illa the, ah, jana adhi ma indhe, ah, dhe gani kya. കണ്ടോ ഇതാണ് പ്രോംപ്റ്റ് ബോക്സ് സോ വോട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ടെക്സ്റ്റ് ബോക്സ് ഒരു ഇൻപുട്ട് ഫീൽഡ് വന്നു അവിടെ നമുക്ക് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ചെയ്യാം അതല്ലെങ്കിൽ ക്യാ
ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്ന് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്ന വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ നമ്മൾ ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണോ അതായിരിക്കും അത് എപ്പോഴും വാല്യൂ അടിച്ച് റിട്ടേൺ ചെയ്യുന്നത് എപ്പോഴും ഇറ്റ് വിൽ ബി ഓൾവേസ് എ സ്ട്രിങ് എ ഫോമുല ആയിരിക്കും ഇനിയിപ്പോ നമുക്ക് ഇപ്പൊ ഒരു നമ്പർ ആണ് വേണ്ടത് അതായത് ഒരു മൊബൈൽ നമ്പർ ആണ് ഏജ് ആണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെയാണ് വേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ അതിനെ ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടുക നമുക്ക് എന്തായാലും ഇപ്പൊ ഞാൻ ട്വന്റി ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആ ട്വന്റിന് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുക്കുക സോ ഇനി ടു കൺവേർട്ട് ദാറ്റ് ഇൻ ടു എ നമ്പർ നമ്പർ ഫോമിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യണം okay so the value returned by the prompt is always a string to use returned value as a number it must be converted for example i have put it here let's see prompt what is your age prompt of what is your age namal age koduthu appo adu string a irikke pakshe namukku adu number formula vendathu so adu convert cheyanaanu ivide idu capital n thaniya nu to number ennalla oru function undu So, number of this result. സോ നമ്പർ ഓഫ് ദിസ് റിസൾട്ട് ഈ പ്രോംറ്റിൽ നമ്മൾ കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് നമ്മൾ എന്താണോ കൊടുക്കുന്ന ഏജ് അത് അതിനെ നമ്പർ ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അത് ഏജിലേക്ക് സേവ് ചെയ്യും ചുമ്മാ ഏജിലേക്ക് സേവ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ കിട്ടുന്ന ഏജ് സ്ട്രിങ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പൊ അതിനെ മാറ്റി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്പർ എന്നുള്ള ഒരു ഇത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ എത്രയാ അറിയാനുള്ള പ്രോംറ്റിൽ പ്രോംറ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് എപ്പോഴും സ്ട്രിങ് ആയിരിക്കും എന്ന് ആലോചിക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഞാനിതിന്റെ എക്സാമ്പിൾ കാണിച്ചു തരാം അലേർട്ട് ബോക്സും അലേർട്ട് ബോക്സ് കാണിക്കുന്നില്ല അലേർട്ട് നമുക്ക് അറിയാലോ കൺഫേമും പ്രോംറ്റും കാണിക്കാം അപ്പൊ ഇത് കൺഫേമിന്റെ കോഡാണ് ബോഡിയിൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ദന്താ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നേരത്തെ കണ്ട കോഡ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ റിസൾട്ട് കൺഫേം ആർ യു ഷുവർ എന്ന് ചോദിക്കുന്നു ഇഫ് റിസൾട്ട് ഇസ് ട്രൂ ഇഫ് റിസൾട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസൾട്ട് ട്രൂ എന്ന് അർത്ഥം ഡോക്യുമെന്റ് ഓർഡർ ആയി യു ക്ലിക്ക് ഡോക്ക് ചെയ്യ ബട്ടൺ എൽസ് യു ക്ലിക്ക് ദ ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ വർക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ കണ്ടോ ആ യു ഷുവർ ഞാൻ ക്യാൻസൽ അടിച്ചു സോ യു ക്ലിക്ക് ദ ക്യാൻസൽ ബട്ടൺ എന്ന് വന്നു വീണ്ടും ആ യു ഷുവർ ഓക്കെ അടിച്ചാൽ യു ക്ലിക്ക് ദ ഓക്കെ ബട്ടൺ എന്ന് വന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ദെൻ പ്രോംറ്റ് നോക്കാം നമുക്ക് പ്രോംറ്റ് ആണെങ്കിൽ വാരിയബിൾ നെയിം പ്രോംറ്റ് വാട്ട് ഇസ് യുവർ നെയിം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു ചെറിയൊരു ചെക്കിംഗ് ആണ് അതായത് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് നെയിം തന്നെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാനായിട്ട് അതായത് നെയിം ഡോട്ട് ലെങ്ത്ത് ഗ്രേറ്റർ ദാൻ സീറോ നെയിമിന്റെ ലെങ്ത്ത് സീറോനേക്കാളും കൂടുതലാണെങ്കിൽ അതല്ല നെയിം നോട്ട് ഈക്വൽ ടു നള്ള് നള്ള് അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡോക്യുമെന്റ് ഓർഡർ റൈറ്റ് ഹൈ നെയിം എന്ന് പറയാം അതായത് ഹൈ പ്ലസ് നെയിം ഹൈന്റെ കൂടെ നമ്മൾ കൊടുത്ത നെയിമും കൂടെ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ട് സ്പേസ് കണ്ടില്ലേ ഇവിടെ അപ്പൊ ഹൈ സ്പേസ് ആ നെയിമ് വരും അതല്ലാന്ന് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡോക്യുമെന്റ് ഓർഡർ ആയിട്ട് അനോണിമസ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വരും ഇപ്പൊ നമ്മളൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കേട്ടോ അപ്പൊ ഇതാണ് ഈ പ്രോഗ്രാം ഇത് എങ്ങനെയാ റണ്ണാവണേ നോക്കാം വാട്ട് ഈസ് യുവർ നെയിം അപ്പൊ ഞാൻ നെയിമൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ഓക്കെ കൊടുത്തു അപ്പൊ അതേ അനോണിമസ് എന്ന് പ്രിന്റ് ചെയ്ത് വന്നു ഇനി അതല്ല എന്തെങ്കിലും ഒരു പേര് കൊടുത്തു അങ്ങനെ ഞാൻ ചെയ്യാൽ ഹൈ സി എസ് എന്ന് കൊണ്ട് വന്നു ഇനിയിപ്പോ ഇത് ക്യാൻസൽ അടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പോഴും അനോണിമസ് എന്ന് കൊണ്ട് വന്നു ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് അലേർട്ട് ബോക്സസ് അപ്പോൾ ചെറിയൊരു ക്ലാസ് ആയിരുന്നു ജാവ സ്ക്രിപ്റ്റിലെ ഔട്ട്പുട്ട് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നോക്കിയിട്ടുള്ളത് നമ്മള് കൺസോൾ കണ്ടു കൺസോൾ എങ്ങനെയാണ് തുറക്കുക എന്നുള്ളതും കണ്ടല്ലോ ഓർമ്മയുണ്ടല്ലോ അത് കൺസോൾ തുറക്കണമെങ്കിൽ വേറെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ മോർ ടൂൾസ് ഉണ്ടായിരിക്കും ഡെവലപ്പർ ടൂൾസ് എന്ന് ആലോചിക്കുക ഡെവലപ്പർ ടൂൾസ് എടുക്കുക ഡെവലപ്പർ ടൂൾസിലായിരിക്കും കൺസോൾ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് അത്രയേ ഉള്ളൂ കൺസോളിലേക്ക് പ്രിന്റ് ചെയ്യാനാണ് കൺസോൾ ഡോട്ട് ലോഗ് എന്നുള്ള ഫംഗ്ഷൻ ദെൻ ഡയലോഗ് ബോക്സ് മൂന്ന് ടൈപ്പും പറഞ്ഞു ദാറ്റ്സ് ഓൾ ഫോർ ടു ഡേയ്സ് ക്ലാസ് താങ്ക് യു